meramal formula sebatian ion. Kita boleh meramal charge bagi suatu ion dengan merujuk kepada kumpulannya. Jadual di bawah menunjukkan charge ion terbentuk dengan kumpulannya. Kumpulan satu dia mempunyai satu electron balance. Eh. Jadi dalam tindak balas dia akan melepaskan satu elektron dan membentuk ion bercas positif satu. Kumpulan dua mempunyai dua elektron valence. Selepas melepaskan dua elektron valence itu dia akan membentuk ion bercas positif dua dan uh, begitu juga dengan uh, kumpulan tiga belas lah. Kumpulan tiga belas mempunyai tiga elektron valence. Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet dia melepaskan tiga elektron dan membentuk ion bercas positif tiga. Bagi unsur daripada kumpulan 15, dia lebih cenderung menerima elektron. Dan untuk mencapai susunan elektron oktet, dia menerima 3 elektron. Dan membentuk ion bercas negatif 3. Kumpulan 16, ion dia bercas negatif 2. Dan kumpulan 17, ion dia bercas negatif 1. Jadi untuk meramalkan formula bagi sebatian ion itu, kita perlu meramalkan charge bagi ion-ion yang terbentuk dulu eh. Selepas kita tahu charge dia, maka daripada uh, charge itu kita boleh meramalkan formula sebatian ionik dengan uh, mengimbangi charge positif dan uh, negatif eh. Contohnya, katakan ada satu atom eh, daripada kumpulan 2. Katakan atom itu adalah atom P eh. Atom P daripada kumpulan 2. Jadi atom P ni dia akan membentuk ion yang bercas dua positif. Ya, kumpulan dua ion dia bercas dua positif eh. Uh, lepas kita ada ion Q. Ion Q ini katakan dia daripada kumpulan 17 eh. Kalau 17 tu dia akan menerima satu elektron dan membentuk ion bercas satu negatif eh. Apabila kedua-dua uh, unsur ini bertindak balas, dia akan membentuk satu sebatian eh. P sini charge dua positif sini charge satu negatif eh. jadi kita perlu ada dua Q eh. Q ini kuantitinya mesti dua lah P ini kuantiti satu eh. supaya charge dia menjadi seimbang eh. okay. jadi satu P bertindak dengan dua Q eh. jadi formula dia adalah P Q 2 ini adalah cara kita meramalkan formula bagi sepatian ion eh. mari kita lihat satu lagi contoh eh. katakan eh. katakan Uh, kita ada satu unsur daripada kumpulan katakan kumpulan 13 eh 13 eh. kalau 13 dia akan membentuk ion bercas 3 positif satu lagi unsur y ya dia daripada uh, katakan kumpulan 16 eh 16 jadi dia akan membentuk ion bercas uh, 2 negatif okey jadi sini 3 positif sini 2 negatif eh kalau dia membentuk sebatian eh kita perlu ada 2 uh, x bertindak dengan 3 y ya supaya charge dia seimbang eh 3 darab 2 tu positif 6 lah ini 2 darab 3 negatif 6 ah charge dia seimbang lah eh. okey jadi uh, formula bagi sebatian yang terbentuk adalah x2 y3 ya uh, ini adalah cara kita meramalkan formula sebatian ion eh daripada Uh, charge charge yang boleh diramalkan jika kita tahu kumpulan uh, unsur itu eh. ok mari kita lihat jadual ini eh. atom logam M daripada kumpulan 1 eh. kalau logam M daripada kumpulan 1 ion dia mempunyai charge 1 lah eh. M positif eh. kumpulan 1 M positif eh. kumpulan 15 jadi N ini 3 negatif eh n3 negatif. Jadi apabila dia membentuk sebatian tu, formula sebatian dia adalah m3 n eh. Okey. Satu ion n bertindak dengan tiga ion m eh. Okey. Uh, contoh ya, yeah. contoh kumpulan satu katakan kalium lah eh. Okey. Kalium. Uh, kumpulan 15 tu katakan nitrogen eh, nitrogen. Eh. Jadi sebatian yang mungkin terbentuk adalah k3 N. Okay. Mari kita lihat beberapa contoh lagi lah. Kumpulan 1 semua charge dia M positif. Eh. Kumpulan 16 ni uh, ion dia mempunyai charge negatif. Kumpulan 17 ion dia mempunyai charge negatif. Eh. Okay. Uh, M satu positif dengan N dua negatif. Ini bermakna kita perlu ada dua M. Eh. Dua ion M. Jadi M dua N. Eh. M dua N. Okay. Uh, contohnya kalium dengan oksida. 
Okay. Kumpulan 16 ni kita ada oksida lah. Kalium dengan oksida. Jadi K2O lah. Kalium oksida. Contoh. Kumpulan 1 dengan kumpulan 17. Ya. Yeah. Charge dia sama. Maka formula sebatian yang terbentuk adalah MN. Ya. Yeah. Uh, contohnya. Kalium dengan klorida. Eh. KCL. Kalium klorida. Okay. Kumpulan 2 pula. Uh, ion dia bercas 2 positif eh. Kumpulan 2 ion dia semua bercas positif M2 positif eh. Kumpulan 13 ni ion dia bercas 3 positif eh. Okey, kumpulan 15 a uh, N 3 negatif, ini N 2 negatif, N negatif eh. Ini N 3 negatif, N 2 negatif dan N negatif lah. Jadi daripada charge-charge dia kita boleh meramalkan formula bagi a uh, sebatian eh. Uh, ini dua positif, tiga negatif. Eh. Jadi, dia akan menjadi uh, M2, N3. Eh. Uh, ini dua, dua, pos, dua positif, dua negatif tu formula dia MN. Eh. Ini M, N2. Yeah. Ini MN. Eh. Sebab charge dia sama. Eh. Tiga positif, tiga negatif. Eh. Uh, ini M2, N3. Dan ini M, N3. Contoh, contoh. Katakan yang ini kumpulan 2 ni kita ada kalsium atau magnesium lah. Katakan magnesium lah. Magnesium lah. Kumpulan 15 ni nitrogen lah. Jadi Mg2N. Okay. Ini magnesium dengan oksida. MgO. Ini magnesium dengan katakan uh, bromine lah. Okay. Bromida. Magnesium bromida. Okay. Aluminium. Kumpulan 13 ni kita ada aluminium lah. Aluminium lepas tu... Uh, Kumpulan 15 ni nitrogen eh. ALN. Uh, atau ini aluminium dengan oksigen eh. Okay. Al2O3. Dan akhir sekali aluminium dengan katakan iodin lah. Iodida. ALI3. Okay. Jadi uh, ini menunjukkan contoh eh. Contoh uh, meramalkan formula bagi sepatian ion eh. Kita meramalkan charge bagi ion itu selepas kita dapat charge tu kita boleh menulis formula sepatian ion lah